मोहब्बत कर परीक्षार आगे ऐले जो नाम आल्लर का दुआ करारस्जिदे जाए लोकमान सठीक रास्ते चलार नबी कुरान आयात कम हाजिर हल रही पानी झरे क्षमा चे भाई 
দ্রুত গতিতে আল্লাহর নবীর সম্মুখে হাজির আল্লাহর নবীকে ডাক দিয়ে বললেন আব্বা জান আমি ফাতেমা আপনার সম্মুখে হাজির আব্বা জান আমাদের আম্মা আয়েশা যদি কোনো বেয়াদবি করে ফেলে আমাদের আম্মা জান আয়েশার কথায় যদি আপনি কষ্ট পেয়ে থাকেন আমি ফাতেমা আয়েশার হয়ে আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি আল্লাহ রাস্তে আয়েশা যাতে মাফ করে দেন মুসলমান ভাইয়ের আমার হাদিসের বান্ধরা এসেছে संगे संगे नबीर एक दुर्दान एक दुर्दिन कथा मन पड़े जाए इतिहास कथा मन पड़े जाए मन पड़े मानुषर का प्रचार करारे जमीने गए जमीन दिखे रवना चामागुलटे मायर मानुष गिपड़े मार मार मत कर मेरे दीब स्वीकार जमीन इनशाला 
তেমনি ভাবে যদি যুবক সমাজের যুবকেরা মিলিত ভাবে সমাজের মুরুব্বি যারা আছেন সবাই মিলিত ভাবে যদি সমাজে যেখানে মদের আড্ডা চলে মদের আসরও যেখানে বসে যেখানে জুয়ার ঠেক বসে সেই জায়গাগুলো যদি আমরা সবাই মিলিত ভাবে যে বলি ও মুসলমান এটা শরিয়াত বিরোধী কাজ এটা অন্যায় এটা করা যাবে না মুসলমান যদি প্রতিবাদ মুখর হয় মুসলমান যদি অন্যায়ের প্রতিবাদ করে আমার মনে হয় এমনি ভাবে প্রত্যেক গ্রাম যদি প্রত্যেক সমাজ প্রত্যেকেই প্রত্যেক সমাজের ভিতরে অন্যায় দূর করার পরিকল্পনা করে পৃথিবীর জমিন থেকে চিরতরে অন্যায় মুছে যাবে কথা বলে ঠিক কি না কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমরা অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে যাব না আমরা বলবো যে নামাজ পড়ো চলো আমরা বলবো জলসার মধ্যে সে চলো কিন্তু তারপরে যখন সে অন্যায় করবে সেখানে যে বলবো না না এটা অন্যায় তুমি করো না কেননা আমরা তো সুবিধাবাদী মুসলমান আমরা জানি মদ খোরের কাছে যে যদি বলি এই মদ খেয়েও না মদ খোরে এমন বাড়ি চালাবে হসপিটালেও জায়গা দেবে কথা বোঝেন নাই অতএব মদ খোরের কাছে যাওয়া যাবে না তুই মদ খাচ্ছিস খা যদি সময় পাস একটু কোরআন মজলি সেও আসিস এইটা তো ইসলাম শেখায় নাই এইটাই তো কোরআনের নীতি নয় কোরআনের নীতি হলো যেমন তুমি ভালো কাজের জন্য মানুষকে ডাক দিবা ঠিক তেমনই অন্যায়ের জন্য প্রতিবাদও তোমার করা লাগবে আজকের আমরা যারা সুবিধাবাদী মুসলমান শুধু ভালো কাজ করো ভালো কাজ করো ভালো কাজ করো করে চিল্লাই অথচ অন্যায়ের প্রতিবাদ আমরা করি না আমি আমাদের কথাই বলছি এই রকম যারা আমরা আসি মনে রাখবেন আমাদের দিবসে আল্লাহ তার বারে কিন্তু ছাড় হবে না ছাড় হবে কথা বলেন আমি কেন একটু কথা বলেন তাহলে ভালো লাগে আপনার একেবারে চুপচাপ হয়ে যাচ্ছে নিস্তেজ হয়ে গিয়েছে এখনো তো সারা রাত রাত রাত্র সবে এগারোটা পনেরো এখনো যদি আপনাদের ব্যাটারি চার্জ শেষ হয় আমার পরবর্তী বক্তা রয়েছেন বাংলাদেশের আমার খুব কাছের প্রাণপ্রিয় বন্ধু আবুল কালাম আজাদ ভাই তিনি আলোচনা করবেন আরও সুন্দর আলোচনা তিনি করেন এখনই যদি আপনাদের এই রকম অবস্থা হয় তাহলে শেষ পর্যন্ত আপনারা থাকবেন কিভাবে কষ্ট হচ্ছে আপনাদের ভাই একটা রাত কষ্ট করতে পারবেন না একটা রাত আমাদের তো কন্টিনিউ প্রত্যেকটা রাত রাত্রে ঘুম হয় না গতকালকে রাত্রে আমার মাফিন ছিল আসামের নগাঁও জেলার চিলঙ্গনি গ্রামে সেখান থেকে মাফিন করে আমি বিকাল পাঁচটা পঁচিশে ফেলাই দেব সাতটার সময় কলকাতায় নেমে ওখান থেকে আপনাদের এখানে এসেছি এখান থেকে বাড়ি যাব কালকে আটটার মধ্যে আমাকে আবার বাংলাদেশ রওনা দেওয়া লাগবে এভাবে রেগুলার প্রত্যেক দিন তাহলে আমরা কিভাবে চলছি আমাদের কিভাবে যাচ্ছি আর আপনাদের কাছে একটা রাত চলছে আমরা তো প্রত্যেক রাত এভাবে কষ্ট করছি কিসের জন্য দিনের জন্য দিনের মেহনত করছি যাতে সাধারণ মানুষ দিন বুঝে কোরআন বুঝে কোরআন সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা যদি বাড়ে তাহলে সমাজ থেকে অন্যায় দূর হবে তো আপনারা এক তারা একটুখানি কষ্ট করে যদি কোরআন বুঝে যান আমি বলবো এই এক রাত কষ্ট করার বিনিময় আপনার দুনিয়া এবং আখের যতদিন পৃথিবীতে থাকবেন ততদিনই আপনি আনন্দের সহিত থাকতে পারবেন এবং পৃথিবী থেকে বিদায় হওয়ার পরেও কোটি 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 বছর আল্লাহর জান্নাতেও আপনি আনন্দ উপভোগ করবেন সন্দেহ নাই সেটা পারবেন তো ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিক বুঝ দান করেন বলেন আল্লাহ ভাইরা আমার যে কথা বলছিলাম হজরত লোকমান তিন নম্বর ও সিয়াদ সন্তান কি করলেন বেটা তোমাকে নামাজ প্রতিষ্ঠা করা লাগবে নামাজ কায়েম করা লাগবে এখন আপনারা বলবেন হজরত আমরা তো নামাজ পড়ি নামাজ পড়ে না এমন মানুষ পৃথিবীতে নাই সবাই নামাজ পড়ে পড়েন তো আপনারা নামাজ নামাজ পড়ে কিন্তু নামাজ পড়া আর নামাজ কায়েম করা এই দুইটা জিনিস কিন্তু এক নয় দুইটা জিনিস কি এক নয় নামাজ পড়ি আমরা সপ্তাহে একদিন নামাজ পড়ি বছরে দুইবার নামাজ পড়ি যখন কেউ মারা যায় জোহরের পর যদি জানা যা হয় লজ্জার খাতিরে জোহরের নামাজের মসজিদে যায় ভুল বলছি নাকি আবার এমনও কিছু মানুষ নামাজ পড়ে বউকে গালের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য বউ লোকের কাছে গালাগালি শোনে পাড়ার বউরা পাড়ার জায়রা বলে তুই আর ছেলে পাস নি দেখে দেখে এক গয়লারে বে করেছিস যে শুক্রবারে জুমার নামাজটা পড়ে না বিবি স্বামীরে ডাক দিয়ে বলে দেখো তুমি যদি শুক্রবারের নামাজ না পড়ো ওরা আবার গয়লার বউ বলে অন্তত শুক্রবারে জুমার নামাজটা পড়ো 
এ তখন বলে ঠিক আছে সামনে শুক্রবার থেকে নামাজ পালন জুমার নামাজ তোর আর কেউ গোয়াই লাগবে বলবে না এখন বলেন এ নামাজ কি আল্লাহকে খুশি করার জন্য না পৃথিবীর মানুষকে দেখানোর জন্য আপনারাই উত্তর দেন আল্লাহ রবুল আলমিন আমার নবীকে ডাক দেয়া বললেন নবী আপনি পৃথিবীর মানুষকে বলে দিন বিশ্ববাসীকে আপনি জানিয়ে দিন কেবলমাত্র কার জন্য আরো আওয়াজ দিয়ে বলেন আল্লাহ নিজে ঘোষণা দেন লিল্লা হিরোপিলামি সব কিছু আল্লাহর জন্য ভাইয়ের আমার আমার নবীকে যদি আল্লাহ ডাক দিয়ে এমন ভাবে বলেন নবী আপনি জানিয়ে দিন আপনার নামাজ আপনার ইবাদত আপনার জীবন আপনার বলুন সব কিছু আল্লাহকে খুশি করার জন্য কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আসবে আমরা সমাজে এমন কিছু নামাজি আসি সমাজের বুকে নামাজি বলে চিহ্নিত হওয়ার জন্য মানুষ আমাকে নামাজি বলবে মানুষ আমাকে মুরব্বি বলবে আবার কিছু নামাজি আমার সমাজে আছে ইমাম সাহেবের সঙ্গে নামাজি হিসাবে অনেক সময় দাওয়াত খেতে পারবো তাই নামাজ পড়ে এমন কিছু নামাজি আছে শুক্রবারে যদি মসজিদে জুমায় এলান হয় আগামী সপ্তাহে অমুকের বাড়িতে দাওয়াত সেই শুক্রবারে যদি তিনশো মুসল্লি হয় পরে শুক্রবারে ছয়শো মুসল্লি হয়ে যায় কথা কর না কেন হয় কি হয় না এখন আপনারা বলেন যে তিনশো মুসল্লি নামাজের দিন নামাজ শুক্রবারে দাওয়াত পেয়েছে আর পরে শুক্রবারে যে তিনশো বেড়েছে এরা কি আল্লাহ খুশি করার জন্য নামাজ পড়েছে না খাওয়ার জন্য তাহলে এ নামাজ কি আল্লাহ দরবারে যাবে मस्जिदे जाए नाम पढ़ते कत मस्जिद थे बार होते मध्य है शुक्रवार जोर दिन के मस्जिदे जाए কে আগে মসজিদ থেকে বার হতে পারে কে আগে বার হয়ে হুন্ডাই স্টার্ট দিতে পারে এই প্রতিযোগিতা সমাজের যুবকদের মধ্যে আছে না নাই আরো চিল্লিয়ে বলেন ভাইয়েরা আবার ভুল বুঝবেন না আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন তোমরা নামাজ প্রতিষ্ঠা করো কোরআনুল কারিমে যত জায়গায় নামাজের কথা আল্লাহ বলেছেন এক জায়গায় আল্লাহ বলেননি বান্দা তোমরা নামাজ পড়ো যত জায়গায় নামাজের কথা আমার আল্লাহ বলেছেন প্রত্যেক জায়গায় একই কথা বলেছেন বান্দা তোমরা নামাজ প্রতিষ্ঠা করো নামাজ কায়েম করো এখন আপনারা বলবেন হুজুর নামাজ কায়েম করে বলেন আসেন নামাজ কায়েম করে বলে একটুখানি বোঝায় নামাজ কায়েম তো তারে বলে আপনি আল্লাহর হুকুম পালন করতেছেন আল্লাহর হুকুম মানতেছেন এই রকম নিয়ে নিয়ে ফজরের নামাজ আপনি আদায় করে নিলেন ফজরের নামাজের পরে আল্লাহকে ডাক দেওয়া বলেন चले आसर नाम करते खोलार हुकुम दें चोख खुलते चोख खोलार हुकुम अपनी ना दें चोख और जीवने को दिन खुलते पर नामुष्टि नाम 
আর যদি আপনি এমন নামাজ পড়েন আপনি জোহরে যাচ্ছেন আসর নাই মাগরেব নাই আবার এশার সময় মসজিদে যাচ্ছেন সন্ধ্যা থেকে এশার পর্যন্ত তাগেদা দিয়ে দিয়ে যে সমস্ত লোকগুলোর কাছে তাগেদা পান নাই মসজিদে যে খোঁজ নিচ্ছেন সেই মানুষটা আছে না নাই কথা বলে ভুল বললাম নাকি সন্ধ্যাবেলা থেকে রাস্তায় বাজারে এখানে ওখানে খুঁজতে কার কাছে টাকা পাবে আট দশ জন মিলিয়ন হয়েছে পাঁচ ছ জন পায়নি আমি কিন্তু সামাজিক বাস্তব চিত্র তুলে ধরছি আর কোরআনের সঙ্গে মিলিয়ে কোরআন বোঝানোর জন্য আপনাদেরকে এই উদাহরণ গুলো দিচ্ছি যদি ব্যথা পেয়ে থাকেন আমাকে মাফ করবেন ভাই রামা আমি আপনার বলছি আল্লাহ বললেন তোমরা নামাজ প্রতিষ্ঠা করো আর নামাজ প্রতিষ্ঠা কেমন শুধু যে আমি এইভাবে লোক দেখানো নামাজ পড়লাম না নামাজের মধ্যে আপনার বিনয়ের সঙ্গে নামাজ পড়তে হবে নামাজের মধ্যে ভদ্রতা বজায় রাখতে হবে সমাজে এক শ্রেণীর নামাজই এমন আছে মসজিদে নামাজ পড়তে যায় এদিক ওদিকে থাকে কে কি করতে সেগুলো দেখে আবার গরম লাগলে পাখা শুয়ে গ্রহণ করে দেয় ইমাম সাহেব যদি একটু বেশি সময় কেরাত পড়ে পিছন দিক দিয়ে সিগনালও দেয় আছে না নাই ভাইয়ের আমার এরকম নামাজ পড়লে আপনার নামাজ প্রতিষ্ঠিত নামাজ হবে না আপনার নামাজ আল্লাহ তারপরে কবুলিয়াতের নামাজ হবে না কেননা আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনুল কারিমে কত সুন্দর ঘোষণা দিয়েছে আল্লাহ বললেন যখন তোমরা নামাজে দাঁড়াও তোমরা নামাজের মধ্যে বিনয়ের সঙ্গে দাঁড়িও নামাজের মধ্যে ভদ্রতার সঙ্গে তোমরা নামাজে দাঁড়াও রেখো যখন তোমরা নামাজে দাঁড়াও অন্য কারুর সম্পর্কে দাঁড়াও না তোমরা যখন নামাজে দাঁড়িয়ে যাও তোমরা তোমাদের রবের সম্মুখে দাঁড়িয়ে যাও এখন মুসলমান বলেন আমরা আমার রবের সম্মুখে যদি দাঁড়াই কতটা ভদ্রতা সহিত দাঁড়ানো লাগবে কথা বলেন দেখে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে বিয়াদবি করা যাবে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকানো যাবে বলেন হুজুর আল্লাহর সামনে পৃথিবীর কোন একজন এমপি বা একজন নেতা তার সামনে যেতে গেলে কত রকমের স্যালুট দিতে হয় কত রকম ভাবে মাথা নিচে করতে হয় কত ফুলের তারা দিতে হয় আর আল্লাহর সামনে যেতে গেলে তাহলে কেমন ভাবে যাওয়া লাগবে এইবার নিজের একটু চিন্তা ভাবনা করে দেখেন আর মানুষকে নামাজের জন্য ভালো কাজের জন্য আহ্বান দিতে হবে সেই সঙ্গে সঙ্গে অন্যায় কাজের জন্য মানুষকে নিষেধ তোমার করা লাগবে যদি তুমি এগুলো করতে পারো এগুলো করতে গেলে হয়তো তোমার আমি তোমার বাবা বলছি খবরদার তুমি যেন কোন মানুষের কাছে কোন মানুষকে হেও করো না অবজ্ঞা করো না মানুষকে দূর দূর করে যেন তাড়িয়ে দিও না আমি তোমার বাবা বলছি তুমি যেন কোন মানুষ যদি তোমার কাছে এসে সহযোগিতা চায় হাত পাতে অসহায় অবস্থায় তোমার কাছে আসে তুমি যেন তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিও না মুসলমান ভাইয়ের আমার এখানে একটা জিনিস আমাদের বোঝা লাগবে 
लोकमान सन्तान के बोले ना शब्द अर्थात तमाम विश्व मानुष के बोझान शुद्ध मुसलमान दे कथा बला शुद्ध ईमानदार दे कथा बला कष्ट जमिने ईमानदार प्रकृत मोमेर हिसाब से चिंतित हो जाए मुसलमान भाई असुस्थतार मध्य पड़े बाबा बृद्ध बाबा मा असुस्थतार मध्य पड़े बड़ लोक असहाय खबरदार तुम्हेंज्ञा करो ना दूध दूर दियो ना मानुष्ठ मानुष के मोहब्बत ना करो मुसलमान भाई बोझाबी भाईर परवर्ती बक्ता आलोचना 
আপনাদের মনে হচ্ছে আপনারা একেবারে নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছেন মূলত আমি বাংলাদেশে যে আলোচনা করি ভাই আপনারা দেখেছেন ইউটিউবে বাংলাদেশের সম্মুখে অনেক মানুষ থাকে আমার মাহফিলে আল্লাহর শুক্রিয়া দশ হাজার বিশ হাজার তিরিশ হাজার পর্যন্ত মানুষ থাকে আর শ্রোতাদের যে একটা উল্লাস শ্রোতার যে বক্তাদেরকে আরো উৎসাহিত করে তাতে বক্তারা আরো সুন্দরভাবে আলোচনা দিতে পারে আর এই একঘেয়ামি একলা আলোচনা করতে গেলে ঠিকভাবে আলোচনা বোঝানো সম্ভব হয় না যদিও আমাদের ইন্ডিয়ায় বাংলায় এটা এখনো আমরা অনেক কমজুরি আছি এটা আমাদেরকে এভাবেই শ্রোতাদেরকে বোঝানো লাগবে আমাদের বাংলার শ্রোতা এখনো বক্তাদের সঙ্গে ঠিকভাবে কথা বলতে শেখে নাই এরা মনোযোগ সহকারে শুনতে জানে খুব ধ্যান দিয়ে শোনে আর বাংলাদেশিরা ওরা শোনে প্লাস প্রশ্নের উত্তর দেয় আমাদেরকেও এভাবে আস্তে আস্তে বক্তাদেরকে একটু উৎসাহিত করা লাগবে আমাদের বক্তারা এ একঘে আমি নিজে নিজে বলতে গেলে না বক্তাদেরও তখন মনের কাছে একটা প্রশ্ন আসে কি জানি আমার আলোচনা মনে হয় সাধারণ মানুষ নিতে পারছে না কথা বুঝতেছেন আপনারা যদি একটু